perfect summer is over in a flash and you're on your way somebody near 今天我要用玉米和高丽菜做一道素食料理，来分享蛋煎迷你饭团。是一道简单、快速又好吃、营养的早餐，来跟大家聊聊。其实十七年前我来到台湾念书的时候啊，有一个不适应的地方，就是台湾有厨余分类这件事。曾经在餐厅的外场做工读生，每一次呢都要在固定的时间提着一大袋的垃圾，还有呢拿着一大桶的厨余呢，去到路口要去等垃圾车。这应该是台湾的文化。一听到少女的祈祷的音乐呢，就要马上跑出去等垃圾车。如果慢一点的话，可能就会啊、呃、要用追的了，就为了丢垃圾而已。马来西亚呢就没有等垃圾车和追垃圾车的文化，厨余也不用另外的分类，所有你不要的东西就是装进一个塑胶袋包起来，然后丢去家门口的那个垃圾桶，就有垃圾车呢，它会定时来回收掉这些垃圾，一直到现在。其实我还是觉得要分类厨余是一个有点棘手的事情，但是还是要配合这个国家的文化，就是强迫自己分类厨余。后来呢，我深入去了解才知道，哎，为什么要做分类厨余这件事？简单说呢，就是厨余它含水量是很高的，一般是达八十五帕以上，而且也是容易腐烂发臭的物质，因此往往是造成垃圾发臭、污水失意的主要来源。然后厨余。中啊，它的高水分会影响到垃圾焚化的能源效率。混在一般垃圾中的厨余啊，它就不容易进行分类。所以回收厨余是推动零废弃、全回收、环保政策的关键。所以厨余不应该和一般垃圾一起焚烧或是掩埋的。但有一种方法是可以将厨余倒去一般垃圾，却不会造成环境污染的，还可以绿化环境。等一下呢，就来告诉大家这是什么。什么方法？做菜前先来和大家分享，频道现在有了超级感谢新功能，大家可以用第二支持巴拉妈，让巴拉妈可以做出更多不一样的新影片、新食谱跟大家分享。嗨，大家好，我是 k i s t i n 巴拉妈。看影片之前，请大家订阅，记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过的最新影片。那现在我们就来用玉米和高丽菜做这道家常菜料理吧。准备一条玉米，我们家小朋友最喜欢吃这种新鲜的玉米。把玉米的外皮剥掉，只要蒸一蒸，涂点奶油，他们就很喜欢了。把玉米粒切下来，把玉米粒放入盘中。这颗高丽菜我在全联超市买的，一公斤是九十五元台币，这一颗是九十五元。先把不漂亮的外叶去掉。最近高丽菜有稍微贵一些，但是我们家都很喜欢吃高丽菜，所以还是会买一些来搭配。来准备三片高丽菜叶子，从后面剥，这样子比较好保存高丽菜。接下来拿去清洗，高丽菜洗干净了，给它卷一卷，切成条状。把高丽菜换一个方向，切成小丁状。我很喜欢吃台湾的高丽菜，因为很清脆，然后又很有水分，很甜。把高丽菜放入盘中，准备半条红萝卜，把红萝卜削皮。胡萝卜我习惯到 Costco 好事多买，感觉会比较新鲜，而且一次很多条，我们家吃胡萝卜量蛮多的。把削好皮的胡萝卜切下来，把胡萝卜切片，切完片后给它叠起来，切成条状。刚刚切片的时候，我是先把第一片切掉。用它的平面站稳在砧板上，切的时候就不会滚来滚去，比较稳。把胡萝卜换一个方向，切成小丁，尽量切小一点的丁
，等下做迷你饭团的时候，比较可以跟饭融合在一起。把红萝卜放入盘中，准备半颗红甜椒，把地头、膜和种子去掉。把红甜椒切条，饭团一定要做得缤纷一点，这样子看起来会比较有食欲。所以红甜椒放进来，有红色的元素，就会特别美味。把红甜椒切小丁，把红甜椒放入盘中，准备三个鸡蛋。把蛋敲开，放在大碗中。迷迭香叶适量，白胡椒粉四分之一茶匙，盐四分之一茶匙。把蛋打散，都已经打散了，调味料也拌均匀了，先放在旁边备用。刚才说是什么方法可以将厨余倒进一般垃圾，却不会造成环境污染？还可以绿化环境的，就是使用厨余机。这台是 Food Cycle 厨余大师 Pro 旗舰版厨余机，我有做过功课。我最在意的就是它的容量够不够大，和它厨余处理之后的体积还有它的味道。市售的厨余机很多都是容量太小，处理后它的体积没有少很多，然后甚至干燥度也还不足。厨余机是否会挑食也是很重要的。有些规定很多食材，例如很坚硬的厨余，像榴莲壳不能放，甚至连高丽菜的外叶太大，也要自行剥成小片的丢进去。这台厨余大师 Pro 的容量超大，一次可以放五公升，大约是二点五公斤这么多的厨余。而且机器运转中，它可以暂停机器，再倒入新的厨余进去，所以实际可以处理的容量超过五公升，甚至高达十公升。厨余桶很大，栗子壳、玉米梗或是大。大片的高丽菜叶子，或是玉米外叶，就是刚刚我们剥下来的这些厨余，可以直接丢进去，按一键，机器会自行粉碎加烘干，最后的底基只剩下这么一点点。处理后的厨余超干燥，而且没有什么味道，可以做的这么精细，因为他们家耗时五年开发专利 v o r t e 涡流科技。市面上很多厨余机很挑食，栗子壳或是玉米梗或是较硬的厨余都是无法。处理甚至会发生卡机的现象。这台有独创的涡轮叶片、绞碎棒以及四层锯齿设计，处理面积更大，效率更高。榴莲壳、芒果籽也能够放入，处理后处于体积最高能减少九十五帕，还有一百二十度高温的杀菌。总之，它不挑食、不粘锅、不卡机的功能实在是太强大了。果然是厨余机界的 Dyson。清理厨余机也很简单，放入水淹过锯齿，加一点点的。洗碗巾一样按下开关键，视脏物程度运转十到三十分钟，它就会清洗好了。锅内放入适量的油，放入红萝卜，把红萝卜给它炒软，来回翻炒一下，看到红萝卜的身上都沾满了油。现在放入高丽菜，继续翻炒。这些食材先炒熟，等下做饭团的时候。就会比较快。炒到高丽菜有稍微变软了，现在放入红甜椒，还有玉米，继续快速的翻炒，大略略炒一下来调味。盐半茶匙，白胡椒粉四分之一茶匙，黑胡椒粉适量，七味糖辛子粉适量，酱油一茶匙，四分之一茶匙二砂糖代替味素。赶快来翻炒，放一点酱油进来，让它有点酱色。我全程都没有加水，这些蔬菜它会自己冒出一些水分来，这样子的湿润感刚刚好。炒到现在，所有味道都融合在一起，馅料也炒香了，现在可以关火起锅。把白饭放入大碗中，大概三碗的分量。把炒好的馅料放入大碗中，跟白饭一起。把这些食材拌匀，都拌匀了，可以来捏小饭团了。手沾点水，把饭放到手上来。
。我是做比较小颗一点，两只手都要沾水，这样子比较好捏成团，捏成椭圆形的，像这样子。再来做一个。我捏好小饭团了，用个平底锅，锅内放入油，等油热一点的时候，放入鸡蛋，把饭团放进来。现在转小火，让它慢慢的煎熟，撒上点黑芝麻，转中小火，盖上盖子，大约两分钟，可以出炉了。Perfect summer is over in a flash, and you're on your way. 来试吃蛋煎迷你饭团。我们一人切一个。味道很像那个披萨哎。哇，披萨三角形的，是不是啊？然后呢？你也一个。耶。妈妈也一个，来试吃哦，好香哦。嗯，鸡蛋，嗯，好好吃。其实那个料跟饭拌一拌，就好像炒饭一样，拌饭一样，很香。再煎一个鸡蛋粘上去，嗯，嗯很适合早餐。我看就是鸡蛋。对，很适合早餐的一道料理，有蛋白质，又有蔬菜，又有一点点的淀粉，会有饱足感，好吃哎。那一粒一粒是什么？哪里？红萝卜。黑色的是黑芝麻啊，咬到黑芝麻会有惊喜，很香，嗯，真的很香啊。f u l Stack 厨艺大师 Pro 啊，在我们家已经有两个月了。让我最轻松的就是不用再处理湿哒哒的厨余，或是隔天要倒的话，就会有一种恶臭味，或者是还有重重危机。人家说啊，厨房一定要有洗碗机，那我觉得呢，除了洗碗机之外，还要有厨余机，因为做菜切下来的菜头菜尾啊，还有坏掉的剩菜啊，现在都不会造成我的困扰了，通通就交给 f u l Stack 的厨余大师处理就好了。厨房呢，现在都是香香的。Full Cycle 厨余大师 Pro 的相关链接我会放在影片下说明文，大家都可以参考看看。嗯，最喜欢的就是蛋，因为蛋配饭很香，对不对？嗯，太好吃了，再来一个。好啦，今天的影片就分享到这里。如果喜欢的话，记得分享、按赞加订阅，还要订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG。我们下道料理见，拜拜。还有小铃铛。